ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്സിലെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളും സാധാരണയായിട്ട് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എട്ടിലെയും ഒൻപതിലെയും പത്തിലെയും ഒക്കെ പോർഷൻസ് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പം എട്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർക്കും അതുപോലെ ഒൻപത് കഴിഞ്ഞവർക്കും പത്ത് കഴിഞ്ഞവർക്കും ഒക്കെ അവരെ പാഠഭാഗങ്ങളിലെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വഴിക്കണക്ക് ഈ വഴിക്കണക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊതുവെ കുട്ടികൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും കുളിക്കാനും അരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പ്രയാസം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പറും നെഗറ്റീവ് നമ്പറും ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അഡീഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടൽ എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കൽ എങ്ങനെയാണ് കുളിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ഹരിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ രണ്ട് മീഡിയവും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അതുപോലെ ഈ വീഡിയോന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ബുക്കും പെന്നുമായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അത് ചെയ്തൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഡീഷണൽ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് സങ്കലനവും വ്യവകലനവും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെയും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെയും ആദ്യം അതിന്റെ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷനിലേക്കും പോകുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും ജസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്പർ ലൈൻ ആണ് അല്ലെ നമ്പർ ലൈനിൽ സംഖ്യാരേഖ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട് അതിന്റെ സെന്ററിൽ നമ്മൾ സീറോ ആക്കി എടുക്കുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ വലത് വശത്തോട്ട് നമ്മൾ വലത് വശത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതുപോലെ ഇടത് വശത്തോടാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ എഴുതുന്നത് അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ വലത്തോട്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ കൂടി പോകുന്നു ഇടത്തോട്ട് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നു അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ പൂർണ്ണ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഇതെങ്കിലും അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് നമ്പറും നെഗറ്റീവ് നമ്പറും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം മൂന്ന് നമ്പറിന് നമ്പറാണ് നാല് വേറെ നമ്പർ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ നാല് മൂന്ന് ഏഴ് കാരണം രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പറുകളെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇനി എന്നാൽ നമ്മൾ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഇതിന്റെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഞാൻ എടുക്കാം ഇതിന്റെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിന് നെഗറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ മൊബൈൽ നമ്പർ പറഞ്ഞു രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത് ആ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കൂട്ടി എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ സൈൻ ഇവിടുത്തെ ചിഹ്നം എന്താ പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് സെവൻ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ പ്ലസ് സെവൻ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് നാല് രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഒരേ സൈൻ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ അതുപോലെ മൂന്ന് നാലും സെയിം ചിഹ്നം ആണ് അപ്പൊ അവിടെ കൂട്ടി അവിടുത്തെ സൈൻ ഇടുക താഴെ എന്ത് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ മൂന്നും നാലും കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് അവിടെയുള്ള ചിഹ്നം സെയിം ആയിട്ടുള്ള ചിഹ്നം എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് സെവൻ അപ്പൊ എപ്പോഴും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലാണ് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്ക
അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കോ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കോ എന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതെന്ത് ചെയ്യണം ഈ വാല്യൂസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കോ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കോ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്ക ഞാൻ നമ്പർ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താണ് ഇവിടെ നോക്കുക മൈനസ് മൂന്ന് അല്ലെ നമ്പർ ലൈനിൽ മൈനസ് മൂന്ന് എവിടെയാണത് ഇവിടെയാണത് അല്ലെ ഈ മൈനസ് മൂന്നിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നാല് കൂട്ടുകയാണ് അല്ലെ മൈനസ് മൂന്നിലേക്ക് നാല് ആഡ് ചെയ്യാണ് നാല് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാം വലതുവശത്തേക്കല്ലേ നമ്മൾ കൂട്ടുക കുറക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടതുവശത്തേക്കല്ലേ നമ്മൾ കുറക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നാല് കൂട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് യൂണിറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് നാല് യൂണിറ്റ് നാല് കൂട്ടിയാൽ എവിടെ എത്തി ഒന്ന് വൺ ഓക്കെ അവിടുത്തെ സൈൻ എന്താ ഇതെന്താ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ പ്ലസ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ കൂട്ടിയാൽ പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ ഇവിടെ നോക്കുക ത്രീ ആണ് അല്ലെ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് ത്രീ ഉള്ളത് അതിലേക്ക് കൂട്ടാണ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോർ കുറക്കാന്നല്ലേ ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഫോർ ബാക്കിലേക്ക് പോകണം ഫോർ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി ത്രീന്ന് ഫോർ ബാക്കിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ ഫോർ ബാക്കിലേക്ക് പോയാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ എത്തും മൈനസ് വണ്ണിലെത്തും ഇനി നമുക്ക് വ്യവകരണം നോക്കാം സബ്ട്രാക്ഷൻ നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് അല്ലെ എന്താ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ക്ലാരി പറയാം ഒൻപത് ഓക്കെ സാധാരണ കുറക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറച്ചാൽ അതെപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് വലിയ സംഖ്യ കുറക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് നോക്കുക എന്താ ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ത്രീയിൽ നിന്ന് ആര് കുറക്കണം സിക്സ് കുറക്കണം മൈനസ് ത്രീയിൽ നിന്ന് സിക്സ് കുറക്കണം അപ്പോ നമ്മള് നേരത്തെ നമ്മൾ നമ്പർ ലൈൻ കണ്ടു സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ മൈനസ് ടെൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ പോകും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആ മൈനസ് ത്രീയിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറക്കാണ് സിക്സ് കുറക്കാം അപ്പൊ കുറക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വഭാവി എടുത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സ് ഇവിടെ ത്രീ മൈനസ് നയൻ അപ്പൊ മൈനസ് നയൻ ആൻസർ എന്താ കിട്ടിയത് മൈനസ് നയൻ നെഗറ്റീവ് അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെയും ഇതേപോലെ നമ്പർ ലൈൻ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു പക്ഷെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ നമ്പർ ലൈൻ വെച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അതിന് ഉള്ള ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്പർ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടാനാണെങ്കിലും കുറക്കാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരേ ഫൈവ് പ്ലസ് അതുപോലെ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കേസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെവൻ എന്ന് എഴുതുന്നു മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ അഞ്ചും രണ്ടും ഫൈവും ടു എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക അവിടുത്തെ അതേ ചിഹ്നം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം ഫൈവും ടു എന്നാണ് ഒരേ സെയിം സൈൻ ആണ് രണ്ടും പോസിറ്റീ
ഇനി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ടു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് സോ അപ്പോൾ എന്താ വരിക രണ്ടും കൂടി ഇതേപോലെ ഒരേ ചിഹ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സംഖ്യകളും കൂട്ടി അതേ ചിഹ്നം തന്നെ എടുക്കുക അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ഒരേ സിമ്പിളാ ഇവിടെ ഈ ഫൈവ് നമ്പർ സാധനം പ്ലസ് ആ വരിക നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കൂല അപ്പൊ ഇവിടെ സെയിം ചിഹ്നങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്പം സെയിം ചിഹ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക അതേ ചിഹ്നം തന്നെ ഇട്ടു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മറ്റൊരു കേസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചത് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ അല്ലെ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ വരാം ഡിഫറെന്റ് സൈൻ വരാം ഇവിടെ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യ ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ ആരാ ഫോർ ആണ് ചെറിയ സംഖ്യ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറുത് കൊടുക്കാം നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ഒൻപത് വലുതിന്റെ ചിഹ്നമാരാണ് പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ആയിരുന്നു അപ്പം വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ഇനി ഇവിടെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ സിക്സിന് പോസിറ്റീവ് ആണ് ടു എന്താണ് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ വലിയ സംഖ്യ ആറാണ് ചെറിയ സംഖ്യ രണ്ടാണ് അപ്പൊ ആറ് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഒന്ന് നോക്കാം മൈനസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇവിടെ ട്വൽവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ത്രീ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളാകുമ്പോൾ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ വരാം ട്വൽവ് അപ്പോൾ സൈൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആകെ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം അപ്പോൾ ട്വൽവ് ആണ് ത്രീനേക്കാളും വലുത് അപ്പോൾ ട്വൽവ് എന്നാൽ സൈൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാ ചെ വലുത് ത്രീ ആണ് ട്വൽവ് ആണ് ചെറുത് അല്ലെ അപ്പോൾ ട്വൽവ് നിന്ന് ട്വൽവും എന്ത് ചെയ്യണം വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറുത് കൊടുക്കാം ട്വൽവ് നിന്ന് ത്രീ കുറച്ചാൽ നയൻ ഓക്കെ ദൻ ട്വൽവ് വലിയ സംഖ്യയുടെ സൈൻ അപ്പൊ മൈനസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതേ ചിഹ്നം തന്നെ കിടക്കുക വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലതിന്റെ ചിഹ്നം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അഡി നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആർബിട്രി ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പേഴ്സൊക്കെ പോസിറ്റീവ് നമ്പറും നെഗറ്റീവ് നമ്പറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തുകൊള്ളാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടുവിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും നോക്കാം ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ദൻ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് ടു എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് ഓൾവേസ് ഓൾവേസ് സോറി ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും തമ്മിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു
ഇനി രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളാണ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നോക്ക മൈനസ് സിക്സും മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും സോ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റി പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് എയ്റ്റി സോ ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം ഫോർ ത്രീ ബൈ എന്ന് വെക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഡെസിമൽ നമ്പർ കാണുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് ത്രീ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് ഇനി ഇതിന് തന്നെ ഡിവിഷൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കിട്ടുന്ന എന്താണ് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഞാൻ അതിന്റെ ഡെസിമൽ നമ്പർ കാണുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പൊ കിട്ടുന്നത് എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് ഇനി ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു പോസിറ്റീവുമാണ് ഡിവൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ദൻ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇനി മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് അപ്പൊ എന്താ പറയുക മൈനസ് സിക്സ് ബൈ മൈനസ് ത്രീ മുകളിലും ഡൈ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് വേണ്ട സിക്സ് ബൈ ത്രീ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ ഓക്കെ സോ കിട്ടിയത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയാലും നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയാലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ എന്താണ് സെയിം പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ സൈൻ മാത്രം മാറുന്നുള്ളു ഓപ്പറേഷൻ മാത്രം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതേ ചിഹ്നം തന്നെ ഒരേ ചിഹ്നങ്ങൾ നമ്പറാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ചിഹ്നം തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ തമ്മിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡിവിഷൻ്റെ കാര്യം സോ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു പോർഷനുള്ളത് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം അഡീഷൻ ആണെങ്കിലും സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും പോസിറ്റീവ് നമ്പറും കൂട്ടാനായാലും കുറക്കാനായാലും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഓർക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വരുന്ന കേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ പോലെയല്ല ഒരേ രണ്ടും നമ്പറും സെയിം ആണെങ്കിൽ സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ ഒരേ സൈൻ ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ രണ്ട് സംഖ്യകളും കൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് അതേ ചിഹ്നം തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് കൂട്ടുന്നത് കുറക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇതെ ഇനി വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറുതു കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പറും നെഗറ്റീവ് നമ്പറും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദെൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമാണത് പ്ലസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ഓക്കെ ദെൻ മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് അതെന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നമ്പേഴ്സ് ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുക നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും പോസിറ്റീവ് നമ്പറും എടുത്ത് സ്വന്തമായി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡൗട്ട്സ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത് ഈ ഇത് വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ എട്ട് ഒൻപത് പത്തിലൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമ